കേന്ദ്രം ആരു ഭരിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് കാരണം എൺപത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ബി ജെ പിയും സഖ്യകക്ഷിയും ചേർന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചത് എഴുപത്തിമൂന്ന് സീറ്റാണ് കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ചതാകട്ടെ രണ്ട് സീറ്റും ബി ജെ പി സമ്പൂജിരായപ്പോൾ എസ് പി അഞ്ച് സീറ്റ് നേടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പ്രതിപക്ഷം ചേരിതിരിഞ്ഞ് ഏറ്റുമുട്ടി ബി ജെ പി വിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ ചിന്നഭിന്നമാക്കി എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ചിത്രം വ്യത്യസ്തമാണ് എസ് പി ബി എസ് പി ആർ എൽ ഡി പാർട്ടികൾ ഒരുമിച്ചാണ് ബി ജെ പി നേരിടുന്നത് ഇതോടെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ സഖ്യം ബി ജെ പി അട്ടിമറിക്കുമെന്ന് സർവേകൾ അടക്കം പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ അതുവരെ ചിത്രത്തിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന കോൺഗ്രസ് അവരുടെ വജ്രായുധം പ്രയോഗിച്ചു കിഴക്കൻ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ചുമതലയുള്ള എ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ നിയമിച്ചതോടെ ചിത്രം മാറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തുടക്കക്കാരിയല്ല ഇതുവരെയുള്ള അവരുടെ പ്രവർത്തനം അമേഠിയിലും റായ്ബ്രേലിയിലും മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നു എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെ നിയമിതയായ ശേഷം പ്രിയങ്ക ഉത്തർപ്രദേശിൽ പര്യടനത്തിലാണ് മാധ്യമങ്ങളിലും പ്രിയങ്കയ്ക്ക് ധാരാളം ഇടം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നാലു ദിവസത്തെ ഗംഗാപ്രയാണം പ്രിയങ്ക പൂർത്തിയാക്കിയതേയുള്ളൂ ധാരാളം പ്രതീകങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു പ്രിയങ്കയുടെ ഗംഗാപ്രയാണം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കേന്ദ്രമായിരുന്ന സ്വരാജ് ഭവനിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രിയങ്ക ഗംഗാപ്രയാണം തുടങ്ങിയത് ഒരു വാക്കുപോലും പറയാതെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ഭൂമികയുടെ വലിയൊരു പാരമ്പര്യം പിൻപറ്റുന്നയാളാണ് താനെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ മുതിർന്ന തലമുറയോട് പറയാൻ പ്രിയങ്കയ്ക്കായി കോൺഗ്രസിനെ മുസ്ലിം ആഭിമുഖ്യമുള്ള ഹിന്ദുവിരുദ്ധ പാർട്ടിയായാണ് ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും എന്നും ചിത്രീകരിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഇമേജ് മാറ്റാനാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ക്ഷേത്ര സന്ദർശനങ്ങൾ എന്ന് വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു ഹിന്ദുവിരുദ്ധത തന്നിൽ ആരോപിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രിയങ്ക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു ഗംഗ പ്രയാണത്തിനായി ബോട്ടിൽ കയറും മുൻപ് പ്രിയങ്ക സന്ദർശിച്ചത് ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രത്തിലായിരുന്നു മുത്തശ്ശി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുമായാണ് പ്രിയങ്ക താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പ്രിയങ്കയുടെ നടപ്പും എടുപ്പും സംസാരവും പ്രസംഗവും ആളുകളുമായി ഇടപഴകുന്ന രീതിയുമെല്ലാം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു അലഹാബാദിലെ ഇതേ ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയൊൻപതിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഉത്തർപ്രദേശ് പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചത് മുത്തശ്ശിയെ പോലെ തല സാരി കൊണ്ടു പുതച്ചാണ് പ്രിയങ്ക ഹനുമാൻ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തിയത് അവിടെ വന്ന ഒരു സ്ത്രീയോട് എന്നെ അറിയുമോ എന്ന് പ്രിയങ്ക ചോദിച്ചു തികച്ചും ഇന്ദിരാശൈലിയിൽ പ്രിയങ്കയുടെ കടന്നുവരവ് പ്രതിപക്ഷത്തും ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എസ് പി ബി എസ് പി കോൺഗ്രസ് മഹാസഖ്യം ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിലവിൽ വരുമെന്നായിരുന്നു ഏവരും കരുതിയത് എന്നാൽ എസ് പിയും ബി എസ് പിയും സഖ്യമായി കോൺഗ്രസ് പുറത്തായി ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് തുറുപ്പുചീട്ട എന്ന നിലയ്ക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രിയങ്ക കാർഡ് പുറത്തെടുത്തത് അമേഠിക്കും റായ്ബ്രേലിക്കും പുറമെ കൂടുതൽ സീറ്റ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് സീറ്റ് നേടാനായതിന് സമാനമായ ഒരു പ്രകടനമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ സ്വപ്നം ഉത്തർപ്രദേശിൽ പഴയ പ്രതാപം തിരിച്ചെടുത്താൽ രാജ്യം മുഴുവൻ അതിന്റെ ആനുകൂല്യം പിൻപറ്റാമെന്ന് കോൺഗ്രസ് കരുതുന്നു പ്രിയങ്കയുടെ കടന്നുവരവ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ത്രികോണ മത്സരത്തിന്റെ പ്രതീതി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷ വോട്ടുകൾ ഭിന്നിക്കുന്നതോടെ ബി ജെ പിക്ക് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാകുമെന്നാണ് ചിലർ കണക്കുകൂട്ടുന്നത് എന്നാൽ ഈ വാദത്തിന് പിശകുണ്ടെന്ന് അഭിപ്രായം ഉള്ളവരുമുണ്ട് പ്രിയങ്കയുടെ ഗംഗാപ്രയാണം സാഗുതം നിരീക്ഷിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാകും ബി ജെ പി വോട്ട് ബാങ്കിലാണ് പ്രിയങ്ക കൈവെക്കുന്നത് ഇവരാകട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലും നരേന്ദ്രമോദിയെ അകമഴിഞ്ഞ് പിന്തുണച്ചവരുമാണ് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട കുറുമികളുമായും നിഷാദിനുമായും പ്രിയങ്ക പ്രത്യേകം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ട് ബണ്ടിറ്റ് ക്വീൻ ബോലൻ ദേവിയുടെ സഹോദരി രുക്മിണി ദേവിയുമായി പ്രിയങ്ക പ്രത്യേകം ചർച്ച നടത്തി എസ് സി എസ് ടി ആക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വിഭാഗം ബ്രാഹ്മണർ ബി ജെ പിയുമായി ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് താക്കൂർ വിഭാഗക്കാരനായ യോഗി ആദിത്യനാഥ് യു പി മുഖ്യമന്ത്രിയായതോടെ തങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് അകലെ ആയതായി ഇവർ കരുതുന്നു ഈ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് എസ് പിക്കോ ബി എസ് പിക്കോ വോട്ട് നൽകാനാവില്ല എന്നാൽ കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രയാസവുമില്ല ആയതിനാൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ബി ജെ പിക്കും പ്രതിപക്ഷത്തിനും പ്രിയങ്കയുടെ കടന്നുവരവ് ക്ഷീണമുണ്ടാക്കും എത്രത്തോളം എന്നത് വോട്ടുപെട്ടി തുറക്ക